uh, watu na kufahamu kama kaka J hustling hasa zilikuwa wapi uh, mimi muziki nilianza 2014 ambapo nilitoka na wimbo wangu unaoitwa Tanzania wimbo huu ulivuma ulihiti kwa kadri ilivyowezekana kwa miaka hiyo um, baada ya hapo niliendelea hivyo mpaka hapa sasa hivi nipofika na before uh, ujaanza hizo harakati za mziki ulikuwa unajishughulisha na nini? Um, kabla sijaanza harakati za mziki nilikuwa mjasiriamali wa hapa na pale. Lakini vile vile hata mpaka leo pamoja na muziki bado naendelea na shughuli za hapa na pale. Yaani nakuwa ndani ya muziki huku pia najitafutia riziki. Okay, uh, tukirudi nyuma kidogo katika historia yako, uh, ulishawahi ku, ku manage na kuwasimamia baadhi ya wasanii, yani kuwa push ili wafike kule ambapo wao wanatarajia kufika. Uh, lakini sasa hivi umeingia wewe kama wewe. Tatizo hasa uliliona wapi? Kulikuwa na ugumu katika kuwasimamia wasanii ukaamua no ngoja nifanye hichi kitu mimi mwenyewe na challenge ilikuwa wapi hasa? Uh, kilichofanya wakati nasimamia wasanii ni 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 ni, 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 ni. baadaye niachane nao na mimi kuamua kuwa na weza kuimba kwanza muziki ulikuwa ndani yangu lakini vile vile niligundua vijana wengi wanalewa umaarufu yani kijana akianza kuonekana labda kwenye TV kidogo akasikika kwenye redio moja mbili hata sasa ukianza kumpa maelekezo pamoja na kwamba unamsimamia uh, anakuwa na kiburi fulani na nini sasa Nikaona kwanza ili uwe msanii mzuri lazima uwe na nidhamu. Uwe ni mtu ambaye unaweza kusikiliza ushauri, ukiambiwa jambo. Sasa kama mtu ambaye pengine unamwelekeza, unaona kama vile kujituma kwake ni kudogo, kiburi kimekuwa kingi. Niliona kama naweza kuwa naendelea kupoteza muda. Ya, kwa hiyo ndio maana niliamua kuachana nao, lakini haikufanya mimi nishawishike kwanza kuimba kuimba ni kwa sababu muziki ulikuwa ndani yangu. Na ndio maana ilikuwa inafika mahali naweza kutoa pesa yangu kwa ajili ya kumpeleka kijana studio kwenda kufanya kazi hiyo ya, ya ya kufanya muziki. Sawa, so, uh, aina ya muziki ambao unaofanya wewe ni aina ya kitraditional zaidi nazungumzia kizalendo zaidi. Tunaweza tukaiweka kaka kwa namna hiyo. Na vijana ambao walikuwa una manage au na wasimamia ili waweze kufikia ndoto zao. Ni vijana ambao walikuwa wanafanya muziki wa aina ambao wanafanya sasa hivi au wenyewe walikuwa wanafanya muziki wa aina gani? Um, walikuwa wanafanya bongo flavor, walikuwa wanaimba. Kuna wakati walikuwa wanaweza kupata idea nikawasaidia ku kuboresha kazi yao na kuna wakati walikuwa wanaweza kutunga wenyewe. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hayo. Sawa, nataka kufahamu hasa uh, kama ulivyosema mziki upo katika damu na tuna, tunaona wasanii wengi kuna wanafanya bongo flavor wanafanya hip hop wana R&B na wengine wengi tu lakini wewe umeamua kuchagua aina ya mziki huo ambao unafanya hasa hasa kilichokuvutia ambako ukasema wow nataka nifanye mziki wa aina hii kwanza sikujua kwamba nafanya mziki wa tofauti cha kwanza hicho um, ni uzalendo tu ndio kwa sababu ukianza historia ya wimbo wangu wa kwanza Tanzania utaona ni wimbo ambao ulikuja automatically sikuwahi kukaa nikawaza kwamba nitunge wimbo unaosifu Tanzania lakini ni wimbo ambao ulikuja tu yani me, mzunguko yani kwa maana ya mdundo au melody ya wimbo ule ulikuja tukichwani nikajikuta naanza kusema naanza kuimba basi nikaendelea kuboresha um, mistari ile niliyokuwa nimeandika kwa miaka ile na nilivyoimba hivyo sasa ikae inanipa wakati mwingine changamoto. Unaweza kaenda na idea nzuri studio. Sasa zingine producer wako anakuambia ah, lakini unajua wewe watu hawajakuzoea huko. Watu wameshaona wewe unaelekea mwelekeo huu hapa. Kwa hiyo ilishafanya ngoma ambazo zilikuwa tofauti na aina ya mziki ambao unafanya sasa hivi. Idea nilienda studio na idea ambayo ni tofauti na mziki ambao unaufanya watu wamekuzoea. Ndiyo, kwa mfano ni na idea moja nilikuwa gana, nilienda kwa, kwa, kwa producer wangu nikaambia nitengeneze. Haka nitengeze biti, siku naenda kumambia sasa tuingize voko. Haka kata, haka nikatalia, haka nudisha kwenye wimbo ambao nikuwa gana nimewimba zamani. Alafu nikawa nimeamua kutelekeza ili nitafte ya idea nyingine. So ajua unapokuwa msani, yani leo nezo kaimba hivi, kabla ujatua ile kazi, 
ukaona kama kuna mahali umepelea au kwa muda huo labda uendani na soko linavyohitaji la mawazo ya watu wengi ukaamua utunge kitu kingine kwa hiyo nyimbo kama hizo ninazo nyingi tu hata studio sasa nilivyoenda kutoa ule wimbo wangu kwa mfano kuna wimbo wangu moja inaitwa Masela eh nilikuwa naimba washikaji tuliowahi wote ishigeto oh ya masela tuliowahi kula sote msoto ah mungu kanikumbuka nilikuwa naenda katika flow flani hivi za bongo flavor <laughs> eh unaona sasa katika kuimba vile jamani tengezea beat na beat mpaka leo nalo huwa naisikiza kwenye gari yangu lakini sasa ndio hivyo Uh, siku naenda kuingiza voko akakataa akasema toa wimbo mwingine kajei watu waja kuzoea huko e, kwa hiyo hiyo ule wimbo wa Tanzania ulinipa shida hiyo kwa kweli ilinifanya sasa wakati mwingine nakuwa nakataliwa kufanya baadhi ya nyimbo hata kama nakuwa na feeling nayo kwa sababu ule ndio ulikotoa vizuri sana na watu wengi walikufahamu kaka J kupitia ule wimbo wa Tanzania. By the way, congratulations kwa hicho ambacho umekifanya. Lakini nataka nirudi watu wengi katika miziki ya aina hiyo ambayo unafanya wewe miziki ya kizalendo wanaamini kwamba haina soko. Kwa maana ya kwamba uh, nyie show zenu mpaka labda wana siasa au wewe na issue fulani ndo hawaite. Uh, kwa upande wako limekaje hili swala vipi unalipa mziki wa namna hiyo? Yeah, unalipa kama unasubira. Na kwa sababu vile unakuta kama mimi nina familia nina watoto wanahitaji kwenda shule kwa hiyo nahitaji kujishughulisha kwa nguvu ili kusudi niweze kumudu mahitaji yao na mimi mwenyewe kuishi maisha bora kadri ninavyotaka kwa hiyo vile vile nikijiweka kabisa ule ule mziki ule wa mara uishi kwa kiki mara mapenzi mara nini ina maana kwa mimi inakuwa inaniharibia kwa hiyo ni bora hiyo kwangu mimi bora hiyo ambayo mpaka labda niitwe na mwanasiasa au serikali au watu wenye heshima zao kwanza ni mara mara chache chache wakati mwingine lakini pia nanipa nafasi kubwa ya kufanya maendeleo yangu binafsi na ndio maana hata mimi ukinifuatilia utakuta maendeleo yangu ni real sio ya kwenda kwenye nyumba ya mtu na post jumba la watu huko au nimepanga au nimepewa lift na post gari ya watu kwamba Mungu kajibu maombi hapana nikikuonyesha na Karina ni Karina yangu nikikwambia na Ipsam ni Ipsam yangu nikikwambia hii nyumba yangu ya wapangaji ni nyumba yangu kweli kwa zile fikra za vijana kwamba ukifanya mziki wa aina fulani uwezi kutusua na kufika huko ambapo wanatarajia wao kila mtu anatamani kuwa na maisha mazuri ni waondoe hizo fikra zit nataka kufahamu sasa uh, show yako ya kwanza kabisa unapewa Ehe. kwanza mtonyo ulipewa kama shingapi na ilikuwa katika show ya aina gani? Ah, ni siku. Miaka ya nyuma kidogo niliwahi ku, kuitwa kwenye kwenye shughuli za mwenge. Nakumbuka nilipata pesa ya kipindi hicho. Lakini baadaye tena niliwahi kuitwa kwenye shughuli walikuja viongozi wa, wa bunge. Pia nilipata pesa Um, niliwahi pia kufanya show mbele ya mheshimiwa rais Magufuli pale Shinyanga nakumbuka hiyo ya ali, alitupa pesa pia pale mbali nakuwa nililipwa lakini pia na yeye alitoa pesa yake mfukoni kama milioni moja tulikuwa kama vikundi vitatu vinne tukagawana nakumbuka kwa hiyo nashukuru kwa hiyo kwa hiyo kwa maana ya show iko hivyo lakini pia nyimbo zangu wanaziuza kwa njia ya mitandao na mambo lakini vile vile hata ninapokuwa na jina umaarufu inakuwa inaweza kunipa kuaminika ina, ina, inanipa ku, 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 kupata e, kibali pengine cha kuimbia wanasiasa mfano mwaka 2015 nakumbuka niliimbia karibu wabunge wasiopungua na watano wa chama cha mapinduzi CCM Uh, niliwatungia nyimbo za kampeni kwenye majimbo yao na namshukuru Mungu kwa sehemu kubwa walifanikiwa walipita unaona okay. yeah. sawa mimi nataka kufahamu tu ukimtoa kaka J kati ya watu wa Zarendo basi uwezi kuacha kulitaja jina la Mrisho Mpoto huyu ni mmoja kati ya watu pia ambao wanahamasisha vijana lakini Tanzania na jamii kwa ujumla kwamba inabidi tuwe wazalendo katika vitu ambavyo tunavifanya vipi hujawahi kufikiria siku moja kwamba e, e, bwana ngojeni mguse mrisho mpoto kwa kuwa sisi tunafanya mziki wa aina moja uh, tufanye kazi um, mrisho mpoto kwanza ni bra zangu na mheshimu na mpenda napenda anachokifanya sometimes ananiinspire um, Napenda siku moja ikiwezekana nikutane naye nifanye naye kazi. Hizo ndoto zipo lakini siwezi kuziharakia kwa sababu ninapotaka kufanya jambo lazima niwe na malengo. Kwanza nilipenda kabisa nisimame mimi kama kaka J. Sitaki kesho nitoe kazi ni, ni, nianze kuambiwa hiyo nyimbo ya fulani au nyimbo umebebwa na fulani. 
ni kweli hiyo ni nzuri lakini inakuwa haijakaa poa sana. Kwa hiyo napenda kwanza nifanye jitihada za kutoa kazi nzuri nyimbo nzuri. Tanzania na dunia kwa ujumla inijue mimi kama kaka J. Sasa kesho nitakapotaka labda kuimba na mpoto, nitakapotaka kuimba na mtu mwingine yoyote basi watu waseme uh, kaka J ameimba na fulani au amemshirikisha. Hao wasanii ambao kidogo nakuta jina alikuwa alishaenda enda. Ukienda ukajichomeka kwa mapema mapema kutaka kuimba naye sana mwisho wa siku inaonekana kama tena kazi ile ni ya kwake kama vile ime, ina complication nyingi napenda kwanza mimi kwanza najiamini kwa kile ninachokifanya kwa hiyo mlisho mpoto namkubali na, na, napenda astrolling zake yuko vizuri saluti kwake lakini muda ukifika na nitamtafuta hata nisipo mtafuta mimi hata yeye anaweza kunitafuta kwa sababu vita tokana na juhudi zangu kwa sababu hata yeye mwenyewe anatafuta ni nani afanye naye kazi anaenda na naye sawa umesema mlisho mpoto hata yeye anatafuta ni nani afanye naye kazi lakini harmonize ni moja kati ya watu ambao walibahatika kufanya kazi na mlisho mpoto na kazi ilienda sana na imekuwa nzuri sana kwa upande wako kwa vijana tukiachana na watu ambao wanafanya nao muziki wa aina moja kama mlisho mpoto kwa vijana wengine ambao wamebaki ambao wanafanya bongo flavor ni kijana gani ambao unamwangalia na anafanya vizuri sana na siku kama ulivyosema ukitusua na kusema kwamba kaka J kasimama kama kaka J unaweza kumgusa na kusema yo tufanye kitu kwanza mimi nimekuwa na bahati mbaya kidogo katika wasanii wote tu uh, uwa nina tabia kupenda wimbo uwa spendi mtu Yaani ukitoa kazi nzuri haijalishi wewe ni star, haijalishi wewe ni mtu wa chini sana, haijalishi wewe ni mtu wa kati kama kaka J. Basi kama nyimbo yako ni nzuri, utashangaa naenda hata kutafuta kama ku kwenye mitandao, naiweka kwenye sabufa yangu nyumbani, naweka kwenye eh, let's say flash yangu kwenye gari na sikiliza vitu kama hivyo. Kwa hiyo napenda wasanii wote ili mtu anafanya vizuri. Eh, kwa sababu sijaona sana ambaye ameni Naweza kusema kwamba amekuwa na utofauti. Kila naye kwa nataka kujaribu kumuamini kwamba huyu hapa, huyu safi, unakuta maisha mengi ni hakiki na na sio real. Kwa hiyo unajikuta ah, yani inanirudisha nyuma. Ukiachia wasanii ambao tumewazoea kama Diamond Platinum na na pengine huyu nani nani alikiba ya vijana wengine hawa wa chini hapa leo atafanya hivi kesho atafanya hivi baada ya siku mbili utasikia haikuwa kweli kwa hivi mara ya atatuonyesha hiki mara kile itakuwa kweli sasa unaposema umfate mtu kama huyo unashindwa kwa hiyo mimi msanii yote anayetoa nyimbo yote nzuri uwe wa chini uwe siji uko timu nani uko wapi kama nyimbo ni nzuri mimi kiniingia moyoni na hakuna kitu kinacho unaweza kuniroga kama ukitoa nyimbo yenye yenye yenye, yenye melody mimi nafuata sana melody napenda sana melody okay kwa kikubwa uh, wasanii watoe kazi nzuri wewe ndo una enjoy kusikia kazi nzuri sawa nataka nikuulize swali moja uh, una ndoto za kuwa mwanasiasa mimi ni upande wa pili ni kama mwanasiasa kwa sababu kwanza naimba nyimbo za siasa Nyimbo zangu nyingi sana nizowahi kurekodi ni za siasa kuliko kitu kingine. Naweza kutoa mfano. Ule wimbo wa Tanzania kuna wakati kwa ukipeleka kwenye vyombo vya habari kwa wengine wasiojua mantiki walikuwa wanasema hii ni siasa. Sasa hivi kuna wimbo wangu ule una trendi trendi huko unaitwa Nampenda Magufuli. Ule wimbo ukisikiza sikiza wengine wanasema ni siasa. Lakini nyuma ya pazia nimeimbia wabunge zaidi ya kumi na watano kama nilivyotangulia kusema. E, nimewatungia nyimbo za kampeni na na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hata huko tunakokwenda wengi wao watanitafuta. Harakati zishaanza za, lakini Uh, harakati za azwezi Mwana hake F12 20 ndo hiyo na karibia Ni kweli sasa hivi atwezi tukaanza hizo harakati kwa sababu sio muda wake Muda ukifika hata nisipo watafuta wa wenye watanitafuta e, Kwa sababu nimeimbia wabunge wengi tu sija imbia mtu mmoja e, Nili nakumbuka hata mwishimuwa jobu ndogaya mbae leo ni, ni speaker wabunge nilimuimbia Kiguangala nilimuimbia Angela Mwanani yule Angela nani anaitwa Mwanjeru wa Samba di Mwanjeru nilimwimbia okay saa umeimbia wote lakini uh, wimbo wako kama ulivyosema nampenda magufuli ndo wimbo ambao uh, sasa hivi una, una hit sana nataka kufahamu tu kitu kikubwa ambacho kina takriban sasa hivi uh, rais wetu uh, Dr John Pombe Magufuli ana miaka mitatu unaelekea mwaka wa nne Nataka kufahamu kitu gani ambacho kinakuvutia hasa kutoka kwa uh, rais wetu mtukufu Dr. John Pombe Magufuli ambacho unaona kuna utofauti kabisa na viongozi wengine ambao wamepita. 
kwanza navutiwa na uzalendo wa mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Amekuwa mzalendo wa kweli kabisa kutoka moyoni. Sema unapokuwa katika uh, hulka fulani kuna wengine wanaweza wasikuelewe kwa wepesi. Lakini napenda sana uzalendo wake kwa sababu mimi mwenyewe uh, sisemi sana lakini ni chembe chembe za uzalendo ndani ya moyo wangu. Um, lakini vile vile nafurahishwa na, na sana na jinsi ambavyo mheshimiwa huyu anafanya kazi zake kwa uwazi hana rafiki katika kazi hata mimi hapa kaka je na muimba rais magufuli magufuli oh nampenda magufuli lakini kesho nikiharibu hato nifumbia macho kwa sababu pengine nimeimba nyimbo ambayo inamsifu na kwa hiyo kutokuwa na urafiki katika kazi na kuwa mzalendo wa kweli na mwenye ari ya kuiona Tanzania mpya inanifanya vitu hivyo nimpende sana mheshimiwa rais sawa naamini mheshimiwa rais dr john pombe magufuli alishawahi kufanya kitu ambacho wewe kilikustaajabisha kitu gani na neno moja kwake la mwisho kwanza kabisa kitendo cha kusema watoto wa maskini wapate elimu bure na watanzania wengine wote kumenifanya ni mshangae rais kwa sababu gharama za elimu nchini kubwa watanzania wako wengi japokuwa bado zipo changamoto ndogo ndogo katika elimu lakini kule kuanza kunaonyesha atamaliza hata hizo changamoto lakini vile vile jana nilivyokuwa nakuja hapa Dar es Salaam nilipanda hizi ndege zake hizi unakuwa tunakuwa tunaziona tu kwenye TV mara mheshimiwa zanaitu anazindua nili Batika kupanda ile Dreamliner nikaa na shangaa hivi hii ndege yetu Tanzania kweli hii dream dra, yani nilishangaa ni, ni kwa kweli kwa hiyo nikagundua kwamba mheshimiwa rais ana ndoto kubwa sana kwa nchi yake angekuwa ni mtu tu mwingine mwingine au mtu ambaye hana maadili fedha zile alizonunulia ndege alikuwa anaweza kununua hata za kwake kwenye nchi za watu huko zika zinafanya ruti kwa ni mimi ningejua nisingejua lakini akawa ameleta kwa ajili ya watanzania na mambo mengi ngine mengi. Kwa hiyo hizo ni nafasi chache tu. Lakini kingine sana namshukuru Mheshimiwa Rais. Wanawake anawajali sana katika usawa fulani mzuri. Anajitahidi sana kujenga kwao imani. Leo ukiangalia wanawake wengi wameshikilia nyazifa. Kwa mfano waziri wa elimu ni mwanamke, waziri wa afya ni mwanamke. makamu wa rais. Makamu wa rais ni mwanamke na kama tutakumbuka kule Dodoma miaka ile baada kwa ameteuliwa na chama chake na yeye akasema namteua mama Samia Sulusa Hassan awe mgombea mwenza wangu na hatimaye leo Mungu amewajalia amekuwa huyu yeye amekuwa rais na ye yule mama amekuwa makamu wa rais. Kwa hiyo utaona namna gani mheshimiwa rais anajaribu kuzifikia ndoto za karne hii. Siji ni 20 siji moja lakini karne hii. Kwa hiyo naye tazama utakuwa unajua ni karne gani. Lakini ndoto za watu wakubwa waliofanikiwa katika karne hii Mheshimiwa Rais anajaribu sana kuzi, kuzifikia ndoto zao. Kwa mfano hata ile nasikia wanasema mwanamke E, kuwa na haki sawa kabla ya, ya mini salasini salasini no, no, 20 salasini F2 20 na salasini wanawake wawe na haki sawa kwa Tanzania <laughs> kwa utawala wa mwishimu wa Raisi Magufuli na mini kufika hata na 20 tu na tano wanawake wote watakuwa wawezi tena kulilia mambo ya usawa watakuwa tayari wako sawa 50-50 sante kwa time yako kaka J Ndiyo na shukuru wa Tanzania wote wanaontazama kupitia Global TV online. Um, mimi jinsi ya kunipata kama kaka J ukiingia YouTube, I mean, YouTube channel yangu natumia kaka J wa, 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 wa kweli. Kaka J wa kweli kwa sababu kuna wengi wengi wanajiita kaka J kaka J. Natumia kaka J wa kweli. Lakini Instagram yangu natumia kaka J TZ iliyounganishwa wache alama wala weki ile underscore. Utajua niko pale na cheka. Utajua tu ni mimi. Unaona lakini Facebook pia kuna majina kama kaka J wa kweli, kuna kaka J Tanzania, kuna jina langu lile halisi Josh Timothy Omolo. ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Sclina ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono. Na toni kidogo tu kwa kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Sclina kwa matukio mazuri ya usafi. 
Emina, usafi ni afya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.